வணக்கம் புதியுகம் நேயர்களே நீங்க வந்து பெண்கள் சாய்ஸ் ஷோல வந்து நிறைய மெடிக்கல் டிப்ஸ் பாத்திருப்பீங்க இன்னைக்கு வந்து நான் இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜில வேற என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றது உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜிஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னு நீங்க கேட்கலாம் எல்லாருக்குமே வந்து ரேடியாலஜிஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ரேடியாலஜிஸ்ட் வந்து ஒரு சிடி இல்லைன்னா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணும்போது அதை ரிப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு டாக்டர் இன்ஃபேக்ட் சில பேர் வந்து நீங்கள் டாக்டரா அப்படின்னு கேட்பாங்க நான் வந்து ஒரு இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜிஸ்ட் இந்த இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜியில் வந்து எக்ஸ்ரே மூலியமாக வந்து எப்படி ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட் வந்து அந்த இதயத்தில் வந்து இருக்கிற ரத்த குழாய்க்குள்ளே வந்து ஆஞ்சியோகிராம் போய் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் வந்து எக்ஸ்ரே மூலியமாக பாடியில் இருக்கிற எந்த ஒரு ஆர்கனுக்கு வேணாலும் நாங்கள் போகலாம் லிவரில் ஒரு கட்டி இருந்தாலும் யூட்ரஸில் ஒரு கட்டி இருந்தாலும் இல்லை பிரஸ்டில் ஒரு கட்டி இருந்தாலும் எங்கே வேணாலும் வந்து அதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது அது வந்து இந்த இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி மூலியமாக பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நிறைய பயோப்சி இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எங்கேயாவது கேன்சர் கட்டி இருக்குன்னா அதுலேருந்து ஒரு சாம்பிள் எடுக்கிறது அதுவும் பண்ணுறது வந்து இந்த இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜிஸ் தான் இன்றைக்கி வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு டிஃப்ரெண்டான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க போகிறேன் ஒன்று வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் பற்றி அடுத்தது வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி இந்த குழந்தை பிறக்காமல் எதனால் வரலாம் அதுக்கு என்னெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜியில் அப்படின்றது பிரெஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ் அப்படின்றது நிறைய பேர் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னென்னா செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் த பிரெஸ்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பிரெஸ்ட் கேன்சர்ன்றது இப்போ கியூர் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஆனால் தட் இஸ் கன்வீனியன்ட்லி இக்னோர்ட் யாருமே வந்து அந்த பிரெஸ்ட் கேன்சரோ அதோட அவேர்னஸ் இல்லைன்னா அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியல சிம்பிளான ஒரு டெஸ்ட் வந்து செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் உங்களுக்கு நீங்களே வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி அதில் வந்து ஏதாவது கட்டி இருந்துச்சுன்னா உடனே வந்து நீங்கள் அல்ட்ராசவுண்ட் மூலியமாக அது எந்த மாதிரி ஒரு கட்டின்றது கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது நம்ம இந்தியாவில் வந்து அவேர்னஸ் கிடையாது நான் இதுக்கு முன்னாடி யூகேயில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே வந்து இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ் இந்த ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராம்ஸ் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியும் இன்ஃபேக்ட் எல்லாருமே வந்து இந்த ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராம் கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும் ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராம்ன்றது மேமோகிராஃபின்றது ஒன்றுமே இல்லைங்க இது வந்து எக்ஸ்ரேஸ் யூஸ் பண்ணி பிரெஸ்ட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு கட்டி இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது இது யாரெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கண்டிப்பாக எவ்ரி இயர் ஆனுவல் ஸ்க்ரீனிங்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆனால் இது யாருமே பண்ண மாட்டாங்க எதனால் பண்ண மாட்டாங்கன்றது எனக்கே தெரியல இட்ஸ் ப்ராப்ளி பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் யாருக்குமே தெரியாமல் இருக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த மேமோகிராஃபின்றது கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணிக்கணும் இஃப் யூ ஆர் ஓவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யாரெல்லாம் வந்து பிலோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பண்ணலாமான்னு சில பேர் என்ன கேட்பாங்க பிலோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பண்ணணும் எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பிரெஸ்ட் கேன்சர் இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர்ன்றது ஃபேமிலிஸில் வந்து இருக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் குரூப் அந்த ஏஜ் குரூப்பில் வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பிரெஸ்ட் கேன்சர் இருந்துச்சுன்னா ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராமுக்கு தயவு செஞ்சு வாங்க ஏன்னா இந்த ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராமில் வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் கேன் பி டிடெக்டட் அட் அன் ஏர்லி ஸ்டேஜ் இன்ஃபேக்ட் நம்ம கைக்கே கிடைக்காம ஒரு நீங்கள் லம்பெல்லாம் எதுவுமே ஃபீல் பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராமில் வந்து கேல்சியம் டெபோசிஷன் மைக்ரோ கேல்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மைக்ரோ கேல்சிஃபிகேஷன் அப்படின்றது வந்து மேமோகிராஃபி இந்த எக்ஸ்ரே மூலியமாக மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த மைக்ரோ கேல்சிஃபிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா தட்ஸ் அ வெரி வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் பிரெஸ்ட் கேன்சர் அந்த இடத்துல வந்து பயோப்சி பண்ணி பிரெஸ்ட் கேன்சர் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சி கரெக்டான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ அபவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராம் பண்ணி அதில் வந்து கட்டி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜிஸ்ட்டை பார்க்கணும் அல்ட்ராசவுண்ட் மூலியமாக வந்து அந்த கட்டிலேருந்து ஒரு பயோப்சி பயோப்சின்றது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு சின்ன நீடில் போட்டு அந்த கட்டிலேருந்து ஒரு சாம்பிள் எடுத்து அதில் கேன்சர் கட்டியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த மேமோகிராஃபின்றது எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து இஃப் யூ ஆர் மோர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கெட் இட்
ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து கியூர் கிடையாது அந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் அந்த கேன்சர் கட்டி பிரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் வந்து அதுக்கு ஒரு கியூர் இருக்குது அது பிரெஸ்ட்லேருந்து கேன்சர் கட்டி பரவிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு கியூர் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அதனால் வந்து ஏர்லி கேன்சரை வந்து டிடெக்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு கியூர் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது அடுத்தது வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி இந்த குழந்தை பொறுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் அதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வந்து இந்த கர்ப்பப்பையிலேருந்து வந்து ஃபலோப்பியன் டியூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டியூப் பிளாக்கேஜ்னால் வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டின்றது வரலாம் இந்த டியூபல் பிளாக்கேஜ் எப்படி கண் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டால் ஹிஸ்ட்ரோ சால்பிங்கோகிரஃபி அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டெஸ்ட் இது வந்து நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தீங்கன்னா அந்த கர்ப்பப்பைக்குள்ளே ஒரு டை இன்ஜெக்ட் பண்ணி டியூப் பிளாக்கேஜ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது நாங்கள் பார்ப்போம் டியூப் பிளாக்கேஜ் இருந்துச்சுன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இந்த டியூபல் பிளாக்கேஜை வந்து நம்ம அன்பிளாக் பண்ணலாம் இதை நீங்கள் காலையில் வந்து மதியத்துக்குள்ளே நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியான டெஸ்ட் ஸோ இன்ஃபர்டிலிட்டி டியூபல் பிளாக்கேஜ்னால் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சர்ஜரி இல்லாமல் அதை சரிப்படுத்தலாம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன் இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க பிரெஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ் அண்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி பற்றியும் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா இன்பாக்ஸ் பெங்கல் சாய்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு வந்து நீங்கள் இமெயில் பண்ணுங்கள் வேறு சில டிப்ஸோட அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்